twisted on my seat And when I do, I could never get no sleep A ty o tej porze tutaj? Siema, no na tym. Witam Cię serdecznie. Co Ty robisz o tej porze? Wiesz, która jest godzina? Nie mam pojęcia. Jest godzina trzecia. Trzecia na co, co, Nad czym Ty tutaj pracujesz, powiedzmy? To tak, ja mam taki na to myśli, że nie potrafię spać po nocy, dlatego przyjechałem tutaj spisać swoje myśli. Wiesz, mi przejeżdżałem, świeciło światło i mówię, wpadnę, zobaczę. Bardzo dobrze, że przyjechałeś. Cieszy mnie to niezmiernie. Korzystając z okazji, że tutaj jesteś, nagramy coś nowego dla naszych widzów. Trzeba opowiedzieć drogim widzom, co się u nas działo, jakie mieliśmy plany, które zostały jak najbardziej zrealizowane, prawda Mati? Dokładnie tak, opowiemy o naszych planach, o naszych dotychczasowych realizacjach, które działy się tutaj ostatnimi czasy, a uwierzcie, że nie powtórzynowaliśmy. Okej, okay, w takim układzie ja idę się mnąć chórkę, a Ty opowiedz drogim widzom, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Ostatnimi czasy bardzo intensywnie pracowaliśmy nad kolejnym BMW K100. Cały projekt będzie przedstawiony w dwóch odcinkach, a tematyką dzisiejszego będzie demontaż wszystkich części, wykonanie najistotniejszych podzespołu takich jak tylne zawieszenie, przednie zawieszenie, układ wydechowy oraz siedzenie oraz wykonanie wszystkich prac blacharskich. Także na tym się dzisiaj koncentrujemy i to chcemy właśnie Wam pokazać. Ok, ale wróćmy do tematu tego odcinka i do projektu, nad którym pracowaliśmy. Także cofnijmy się w czasie i zacznijmy wszystko od początku. Hola, hola Mati! Ale przecież wykonaliśmy tu wiele wspaniałej pracy przy tej maszynie. Trzeba coś opowiedzieć na ten temat widzą. Dokładnie tak. Także zacznijmy tutaj od części wykonanej na frezarce CNC. Zacznijmy tutaj od projektu tylnego zawieszenia. Wykonaliśmy tutaj następnie półkę przedniego zawieszenia. Zaadoptowaliśmy tutaj lagi od Suzuki GSX-Era oraz koło przednie od Triumfa Speed Triple. 
Kolejnym etapem było wykonanie siedzenia. Następnie stworzyliśmy układ wdechowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Mamy tutaj fajne dodatki takie jak pełne tylne koło, są podnóżki wykonane również, również przez nas i całość, całość tworzy naprawdę fajną i spójną jednostkę do podróżania się po drogach.
Chciałbym też dodać, że mamy zaktualizowaną stronę internetową, mamy tam nową zakładkę i wiele nowości. Także Krzysztofie, opowiedz coś o tym. To prawda, mamy zakładkę YouTube, gdzie znajdziecie wszystkie nasze filmiki. Również zaktualizowaliśmy dział realizacji, gdzie są wszystkie nasze projekty dotychczasowych motocykli wykonanych przez Moto Technology. Ale to nie wszystko. Już nie mamy, startujemy z naszym sklepem internetowym, gdzie będzie można kupić wszystkie części, które wykonujemy do naszych projektów. Dokładnie. Tworzę również stronę internetową, przez którą będziecie mogli prowadzić zakupy. Ale to niedalekiej przyszłości. Dziękujemy, że zostaliście z nami do samego końca. Super, że jesteście aktywni na naszym kanale, także dzięki za wszystkie komentarze, za lajki. Zapraszamy do dalszego komentowania i subskrybowania. Widzimy się w kolejnej części. Do zobaczenia. Do zobaczenia.